Retrouvez votre émission au passage des artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au passage des artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au passage des artistes. Bonsoir à tous et bienvenue au Passage des Artistes. Je vous propose d'arpenter le chemin artistique d'une personnalité du monde culturel. Mmh. Et ce soir, je reçois, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Combarieux. Bonsoir. Merci Jazia, comment ça va bah, Écoute, je vais très bien et écoute, toi Écoute, tu es rayonnante. C'est vrai. C'est génial. Merci, je suis merci ravie à toi. Là. Je suis surtout passionnée. Voilà, oui, c'est ce que je dis. Ça. Euh, quand, quand, qu je reçois, voilà, quand je reçois des gens qui aiment le théâtre, j'ai des idées. Ça fait plaisir, ça, ça fait plaisir. plaisir. Et ça fait du bien parce, parce qu'il qu y a moment... beaucoup de pros quand même qui sont euh, là-dedans et puis se disent bah oui, mais moi j'y connais rien, etc. Toi, je sais, je t'ai vu dans les salles, etc. etc. Donc forcément, voilà, quand ça. on aime. Voilà. voilà, ça sort des tripes, j'ai envie de te dire. Vrai, Alors, vrai. si tu le permets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se faire une petite promenade culturelle. Allez, on va se promener. Il fait beau sur Paris, oui, oui. mais on va se promener à travers ton parcours. Oh mon Dieu Est-ce que ça te va Bah écoute, je ne sais pas si ça va intéresser les gens. Ah bah écoute, moi ça m'intéresse. <rire> C'est vrai ah, on, on, on verra bon, pour alors, le espérons, On alors. verra pour oh, le reste, oh, je suis sûre que Dieu. oui. Je suis sûre euh... qu'il te manque des trucs en plus. Bah C'est pour ça que tu es là. <rire> <rire> alors, euh, journaliste, ça on oui. le sait. Oui. Euh, radio. Oui. Télévision. Oui. Producteur également. Oui. Eh oui. Presse. Ça, oh là là. On, on en oh, parlera. <rire> euh, Est-ce que tu peux... Euh, nous parler un peu de toi, comment les choses ont commencé. Alors, ce que j'ai appris, ce que je ne savais pas, ah ah. euh, c'est intéressant, tu vois, quand on fait des petites recherches, c'est que tu es quand même l'arrière-petit-fils d'un grand musicologue. musicologue. Jules Combarieux, tout à fait. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé par la musique classique, les gens ont dit « Oh, il a pris un pseudo d'un nom, nom connu. » Alors que pas du tout, c'était bien... Euh, alors, je dis « arrière-arrière », mais c'est peut-être « arrière-arrière-arrière ». Il en manque peut-être un. Les gens hein, sont mais... quand même mauvaise langue. Mais <rire> voilà. Alors, il y avait deux frères. Il y avait Jules et Abel, pour tout te dire. Ouais. Jules était... Euh, il avait la chaire de musicologie au Collège de France. Ouais. Et Abel était secrétaire de l'Élysée, secrétaire général de l'Élysée, euh, euh, voilà, donc euh, c'était deux frères. Tu avais des petits euh, gènes. Déjà, tu voilà, vois, j'avais des. Se, ah, mais se je pense que chez mon toi. amour de la musique ouais. classique à l'origine, puisque j'ai commencé par la Bien musique sûr. classique. Et pour tout te dire, parce que ça, tu ne peux pas le savoir, mais euh, à 57 ans, aujourd'hui, je fête mes 50 ans de carrière. Génial. Cin un demi-siècle de carrière. Tu, tu n'imagines même pas ce que ce sera quand tu fêteras mais, tes 50 mais, ans mais, de carrière. Mais je ne veux même pas y penser. Tu ne veux même pas y penser, <rire> mais j'ai commencé à 7 ans et je chantais, ouais. j'étais soliste à l'Opéra de Paris. Et je je faisais tous les rôles d'enfants pendant quelques, quelques années. Et, euh, et ben voilà, ça, voilà où ça nous mène, tu vois, ces bêtises-là. Mais, mais, mais c'est voilà. formidable, parce que co comment est-ce qu'on bifurque ensuite vers la télévision, la radio, Alors, le ça, spectacle ça a été un hasard le plus total. Parce Alors, que, ben justement, raconte-nous. Parce qu'au départ, tu vois, je commence à l'Opéra de Paris, j'ai 7 ans, j'ai 8 ans, tu, tu fais les rôles d'enfants, donc les rôles très aigus. Hein, donc je faisais l'enfant dans l'Enfant et les Sortilèges de Ravel, je faisais le, le, le fils de Boris dans Boris Godunov, je faisais euh, le petit pâtre dans Tannhauser avec Herbert von Karajan, je faisais euh, euh, Tosca, euh, le petit berger dans la Tosca avec Luciano Pavarotti, des choses comme ça qui sont quand même des, des souvenirs quand tu as 7 ans, 8 ans, 9 ans. Merveilleux. Et au final, bah, quand ta voix elle va changer et commence à muer, hein, tu commences à ah, 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 bon, tu te dis là, je ne peux plus chanter à l'opéra. Ouais. Ça me semble assez clair. <rire> Donc là, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire J'ai envie d'apprendre la direction d'orchestre. Alors, le dernier grand chef d'orchestre avec lequel j'ai travaillé, dans Péléas et Mélisande, je faisais Ignold dans Péléas à l'opéra, c'est Laurine Mazel, patron à l'époque de l'orchestre national de France, donc euh, je vais le voir, je lui dis j'aimerais apprendre la direction, euh, euh, je sens que là c'est la fin pour ma carrière de chanteur, hein. il me dit oui j'entends bien, <rire> ça commence à pas être terrible, et donc j'ai appris la direction d'orchestre avec lui, donc après il m'a ouvert les, les, les portes avec, avec, avec Herbert von Karajan, avec Leonard Bernstein, j'ai travaillé pour une maison de disques qui s'appelle Dodge Gramophone, quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'étais conseiller artistique des enregistrements de Karajan, de Bernstein, etc., avec l'orchestre de la radio bavaroise, avec l'orchestre philharmonique de Berlin, etc., à Salzburg aussi et donc voilà ça m'a amené de fil en aiguille à, à, à être conseiller artistique puis après j'ai ouvert mon agence d'artiste quand j'avais 18 ans donc euh, je gérais des carrières de superstars de l'opéra etc à, à 18 ans à 18, 18 ans j'avais ma société et tout et Chapeau. un jour, c'était en 95, et c'est là qu'on en arrive à la, à, à la télévision. Euh, J'ai le directeur d'RTL 9, qui s'appelait RTL TV à l'époque, qui était basé à Metz, euh, qui faisait partie donc de ce groupe RTL qui était basé à Luxembourg en ouais. soi, qui me dit, écoutez, on voudrait lancer, parce que notre président adore la musique classique, c'est sa danseuse, on aimerait faire une émission de musique classique sur antenne d'RTL TV donc, euh, est-ce que vous pourriez venir nous voir Donc, j'y suis allé, je suis allé le voir, et puis il m'a dit, bah, banco, si vous voulez, euh, on y va. 
et je n'avais jamais fait de télévision de ma vie. Donc euh, voilà. Premier enregistrement catastrophique, le, le bonjour, c'était bonjour, bonsour. Comme, machin, tous, les, comme tous les débuts, hein, j'ai envie, envie de vous dire. Et à la, <rire> à la 30e prise, il était en régie, et puis il dit, euh, bon écoute Christophe, on va réessayer encore une fois, et puis si ça passe pas, on arrête, c'est pas grave, tout le monde va rentrer chez lui, et puis chez soi, et puis ce sera terminé. Et puis bah, ça a marché, et puis bah, voilà, je fêtais mes 26 ans de télé euh, euh, l'année dernière. Voilà. Formidable. <rire> Alors, est-ce que, est que, euh, est que selon toi, oui. les, ou vous, euh, oui, je toi, sais. toi. Parce que, toi. Je, je sais jamais, on me dit, il ne faut ah, pas toi, vous voyez, toi, ça exclut. Si, si, bon, si. écoute, on, on va faire oui, simple. Oui. Est-ce que c'est plus compliqué, selon toi, de faire de la radio ou de la télévision aujourd'hui oh, Mais c'est épouvantable. Oui. Mais c'est épouvantable. Parce que, bizarrement, on a eu la multiplication aujourd'hui des chaînes. C'est ça qui est paradoxal. C'est paradoxal. Oui. Mais le problème, c'est que tu en as 90 qui font de la rediff de programmes déjà faits, etc. Et puis, euh, et puis il n'y a plus aucune originalité, il n'y a plus aucune culture, il n'y a plus de. Y a, on n'a plus la possibilité aujourd'hui d'exprimer ce qu'on pouvait faire il euh, y, y, y a 25 ans. Moi, je me souviens quand j'étais euh, euh, sur, sur, sur Paris Première avec Thierry Ardisson, par exemple, quand j'étais chroniqueur dans Rétroite Rive Gauche, mais on pouvait parler d'opéra, on parlait de danse, on parlait quelles sont aujourd'hui les émissions à la télévision, quelle que soit la chaîne, où oui. on peut parler de tel ballet à l'Opéra Bastille ou, 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 ou telle pièce un peu pointue. Rien, il n'y a rien. Tu n'as plus aucun moyen d'expression euh, médiatiquement parlant pour la culture. Les, les directeurs d'antenne disent quoi à ce sujet-là Les directeurs d'antenne trouvent toujours un bon prétexte pour te dire ça ne nous intéresse pas. Alors soit tu es trop cher alors que tu n'as encore jamais parlé d'argent ouais. donc euh, mais ils se disent que tu vas être trop cher mm -hmm. euh, soit ils te disent bah, prétexte un peu... Quand je me suis fait virer d'LCI pour tout te dire en 2016, en juin 2016 bah, on m'a dit oui mais l'année prochaine c'est la présidentielle donc euh, toute l'antenne ne sera que de la politique donc merci beaucoup Christophe au revoir et peut-être à bientôt. Après 50 bons et loyaux services. Non, mais tu ne peux pas faire ce genre de choses. Et c'est Alors... logique quelque part, tu vois. Même quand à l'époque on faisait euh, Vol de nuit avec Patrick Poivre d'Arvor où j'étais oui. chroniqueur, on était quasiment l'accident industriel de TF1 parce qu'on avait un million et demi de téléspectateurs. C'est-à-dire aujourd'hui, plus que Laurent Ruquet le samedi soir ou plus que l'équivalent de Cyril Hanouna euh, sur, euh, sur TPMP. Donc. Euh, on était déjà des accidents industriels ouais, à un million ouais. et demi de téléspectateurs. Est-ce que ça veut dire que le, la culture aujourd'hui n'intéresse pas grand monde mais Elle intéresse énormément de monde, mais c'est un risque. C'est un risque, c'est un risque euh, euh, d'image. Regarde aujourd'hui, tu fais un sondage, qu'est-ce que vous regardez à la télé Tout le monde va te dire Arte, bah parce que ça fait chic. Qu'est-ce qu'on te dit Est-ce que euh, qu'est-ce que vous lisez comme journal pas, Personne va te dire voici, alors que c'est une des <rire> plus grosses ventes. Non mais voilà, il y a une hypocrisie ouais, ouais. qui fait que bon bah on sait entre nous que les gens ne regardent pas spécialement Arte. Euh... Mais, <rire> Donc, mais ça fait mais ça fait bien ça fait bien de mais ça de, fait bien de le dire. De, mais bon après s'il faut se taper le documentaire sur euh, euh, comment Alban Berg a composé votre Zec, euh, euh, bon euh, d'accord <rire> quoi non c'est compliqué. Alors euh, <rire> aujourd'hui euh, on a envie Hein, on a envie euh, de mettre en lumière des artistes. On a envie de créer une émission. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner, par exemple, à quelqu'un qui, qui vient te voir et qui te dit, écoute, moi je suis passionné de théâtre, j'ai envie qu'il qu y ait une émission, une véritable émission. Mmh. Que, quels sont les pièges à, à, à ne pas euh, à, à, à éviter Écoute, le piège peut-être à éviter, c'est euh, de faire tout pour plaire. Mmh. Parce que de temps en temps, quand on se dit, euh, je vais d'abord faire, c'est mon maître dans le métier, c'était Jacques Chancel. Et il m'a dit, il ne faut pas donner aux gens ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils pourraient aimer. Ça, je trouve que ça a été un peu ma, 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 mon credo. À ouais. chaque fois, quand j'ai vu des directeurs de programme, etc., je leur dis, mais tu vas voir, on ne va pas recevoir que euh, Catherine Deneuve et, euh, et Thierry Lhermitte et machin, mais tu vas voir qu'on va pouvoir te parler d'opéra, de théâtre, etc., de façon euh, intelligente, intelligible, et, euh, et tu vois que ça, ça va marcher. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir, euh, Christophe, aujourd'hui Est-ce qu'il est qu y, a... qu est qu y a de l'espoir Est-ce qu'on peut espérer que la culture reprenne ses droits Le problème qu'on a aujourd'hui, qui est un, un problème, je trouve, majeur quand mmh. on veut faire de la télé, de la radio, etc., c'est qu'on a des directeurs de programme, des directeurs d'antenne qui n'y connaissent rien. Ils, je ne dirais pas qu'ils sont bêtes, qu'ils sont stupides. Mmh. Non, il y en a qui sont, qui sont pas mal. Mais le problème, c'est que ce sont des gens qu qui sont face à des cases, qui sont face à des grilles, des grilles de programme. Et les grilles de programme, il faut les remplir d'une manière ou d'une autre. Alors, ils ont, en fonction de leur choix, soit tu coûtes trop cher, effectivement, parce que machin, soit tu dis parce que c'était trop pointu, tu vas, être, tu vas être un problème. Mais non, il faut, faut arriver à convaincre. Oui, c'est ça. 
Parce que ce ne sont pas forcément des gens qui sont idiots, hein, ce sont des gens qui ne savent pas, qui ne savent pas comment remplir leur grille. Bon, bah en tout cas, il va falloir non. aller... Euh... Ah, il faut toquer, il faut toquer, il faut toquer. Il faut, faut, hein, faut toquer, <rire> puis, et puis surtout, ne, 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 comment dire, ne pas, se, ne pas se laisser aller à se dire, bon, bah non, j'ai appelé deux, ils m'ont pas répondu, ou ils en ont rien à voir. Non, non, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et puis, tu vois, moi, j'ai commencé sur une toute petite radio qui s'appelait Fréquence Montmartre à l'époque. J'allais le dimanche matin faire mon émission, machin, et puis, et puis comme c'était une émission sur la musique classique... J'avais Barbara Hendrix, j'avais Placido Domingo, j'avais tout le monde parce qu'on n'avait pas de, il y avait pas de matière pour passer. Ouais. Si tu t'étais pas sur France Musique, bah t'avais rien. Ouais, ça. Donc voilà, bah je les avais sur. Euh... Donc faut jamais désespérer. Je trouve il faut, euh, il faut, il faut y il faut aller. Quoi. Il faut persévérer. Faut persévérer. Et, voilà. et pour ça évidemment, il faut, il faut la passion. Et, et justement, et il faut la, parce passion. Que, euh, la passion, c'est aussi euh, très important puisque euh, les choses ont évolué euh, hum. pour toi. Elles ont bien évolué. J'ai envie de, j'ai ah, envie de te dire. En tout cas, tu parles culture, donc forcément bah, les euh, choses oui, ont évolué. Voilà, oui, oui. Euh, moi, j'aimerais qu'on parle également de, de ta partie production oui. parce que tu as une, une boîte de production. J'ai ma boîte de prod. Voilà. Alors, oui. comment, comment est-ce qu'on se lève un matin, on se dit bon. Euh, Alors déjà, je... c'était pratique d'avoir sa boîte de prod parce ouais. que tu peux déjà aller voir des chaînes de télé en disant « Qu'est-ce que tu as comme mmh. budget C'est quoi 100 balles par émission Je m'en fous, je te la fais ton émission pour 100 balles. » Donc je perds, j'y vais en perdant de l'argent, bien évidemment. Mais déjà, tu as une boîte de prod, tu leur livres un produit prêt à diffuser, PAD. Mmh, PAD. Et, euh, et là, tu es déjà tranquille parce que tu as, as ton programme. Ouais. Bon, ça, c'est déjà un bon point. Mais à ouais. côté de ça, c'est vrai que je me suis dit « bah faut faire des fou, spectacles ça. aussi. Il faut, 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 faut trouver <rire> du plaisir aussi à, à faire ouais. soi-même ce que Tout tu veux. Tout le monde veut Donc voilà, donc voilà. Ah, le ma, ma, ma structure Vous de prod qui fait aussi spectacle. Mais voilà, comme j'aime rigoler, j'aime l'humour, euh, on, on est parti là-dedans. Qu'un voilà. imposteur et, et, et un opportuniste. Ah, ça se passe voilà super bien, on vient, on vient de commencer notre cinquième année d'Absolute Hilarious, ça s'appelle. Alors, Absolute Hilarious est un, est un concept où on s'était dit, mais il n'y a quand même pas beaucoup de plateaux d'artistes où on peut présenter des jeunes humoristes mélangés avec des stars. On a eu des très beaux des parrains, tu vois, les Chevaliers du Fiel, Amanda Lire, Elise Moon, Antoine Duléry, Valérie Mérès, François Rollin. Enfin bon, on a vraiment eu le haut du pavé en termes de stars, mais en même temps, ils viennent parrainer des jeunes talents dans lesquels on croit. Et voilà, donc c'est un peu le propos d'Absolute Hilarious qui n'existait pas, je veux dire, comme... Euh, voilà. ah oui. Alors, euh, comment, comment se passe ta sélection, ton choix mmh. euh, Est-ce que tu vas aller voir des, oui. euh, des, euh, des, des, des comédiens euh, Parce qu'ils nous appellent maintenant ces stars, tu vois, quand, euh, quand les Chevaliers du Fiel nous disent ouais. « bah, Moi, j'aimerais avoir Patrick Chanfray parce que Patrick Chanfray, euh, on y croit, euh, c'est génial. Ouais. » On va avoir évidemment Patrick Chanfray. On peut être que euh, ébahi du talent de Patrick Chanfray. Marion Mezzadorian, qui est au Lucernaire en ce mmh. moment, qui est génial, je trouve, parce que c'est vraiment une humoriste et en même temps, c'est un personnage. Euh, vient nous dire, j'ai un mec pour vous, il s'appelle Jesse, euh, c'est un, un, un humoriste libanais, etc. Vous allez voir, vous allez tomber amoureux. On a programmé, bien évidemment, Jesse. Donc, quelque part, il y a, il y a cette cooptation ouais. des stars qui viennent, euh, effectivement, euh, nous, nous, nous aiguiller. Et puis, et puis, on va les voir aussi. Hein. Alors, quel est le secret pour, pour, plaire, oh, là, là, à, aucun pour, secret. pour plaire à Christophe euh, Combarieux sur non, scène y a, y a aucun secret, euh, tu sais. Est-ce qu'il a... est qu y a un, un coup de cœur Il y a des, des choses Est-ce que, par exemple, euh, on t'a déjà proposé d'aller voir un, mmh. un spectacle oui. J'imagine que c'est un peu gênant oui. de dire non, non euh, ça ne m'a pas ça, plu. Ça oui, je ne vais pas donner de nom, mais oh, c'est vrai non, non, que pas du tout, il y en a je, plein qui nous envoient des messages en, oui. en nous envoyant des vidéos, des machins, mmh. et puis, puis on n'ose pas leur dire euh, oui. non, mais ça plaira peut-être au Field ou ça plaira peut-être au, 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 comment oui. ça au, au Fridge ou des choses comme ça, ou au Panama, au Café, etc. Mais ce n'est pas adapté à nous. On a, on a une clientèle qui est assez particulière parce oui, que bah depuis, justement, alors. depuis le début, on ouais. se retrouve dans des théâtres, dans des très beaux théâtres. Mm -hmm. On a commencé à la Comédie Comartin, on est après allé au Théâtre d'Onou, on a continué par le Palace, euh, le Saint-Martin, et on est arrivé au Maturin, c'est-à-dire des théâtres, des vrais théâtres. Oui. C'est pas, euh, euh, alors que c'est formidable, c'est pas Bien le sûr. point virgule, c'est pas, euh, c'est pas des petites salles, c'est pas le Théâtre du Bout, c'est pas les Trois Bornes, etc. C'est vraiment des théâtres qui ont déjà 400, 500, 600 places, et donc tu peux pas te permettre de mettre n'importe quoi. Ah, c'est pas c'est pas un plateau ouvert non plus c'est pas une scène ouverte voilà, ça. voilà. donc il y a un vrai choix et de fil en aiguille écoute on a commencé à intéresser 100 personnes et puis 200 et puis 300 et puis maintenant bah, les, les salles sont pleines normalement hein. je touche du bois mais je pense que le 20 mars on est déjà bien plein c est, c est alors <rire> donc, justement euh... le, le, 20, le 20 mars moi j'aimerais bien qu'on en parle <rire> euh, bah oui euh, alors il y aura qui 
Comment, comment... Euh... Eh, écoute, je ne sais plus qui y a devant, parce que comment on fait les programmations Est-ce qu'il y, y, y a un site, si demain... Euh, voilà, on a peut-être des auditeurs oh, qui aimeraient... Euh... Oui, bah, tu vas déjà sur Billet Réduc, mmh. tu vas avoir déjà... Bah, alors, ce qui nous fait super plaisir, c'est que sur Billet Réduc, sur... Euh, je crois qu'il y a déjà 200 critiques, je crois, de gens qui sont venus, et on est à 95% de bravo. Ah, donc, euh, tu as 1% de déçus, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Bah, évidemment. Et il y a bien puis, 1% euh, de gens puis, qui n'aiment pas ce que tu fais, mmh. ou, ou qui travaillent pour un autre plateau et qui se disent, oh, eh, cela, <rire> ça marche trop, alors on va dire que c'est de la merde, mais ça peut arriver. Mais, 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 mais voilà quoi c'est je sais plus qui y a le 20 mars <rire> ah, c'est pas si, grave Mélodie Fontaine qu'on adore on adore Mélodie Fontaine qui est au théâtre du Beau Saint-Martin en ce moment euh... bah, on mettra de toute façon sur le, sur le Reda site Reda Sediki euh, ah, excellent Reda Sediki Reda Sediki oui. Maé qui vient de commencer euh, je crois que c'est au point virgule qui vient de commencer euh, voilà, et puis on a nos petits coups de cœur, Julien Bing, etc. Tout cela, ils sont vraiment et bien. Nous avons quoi. déjà été ah. voir, qui est ah, très, oui. très très bon, qui est corrosif. Je, moi, moi, voilà, moi ce que j'aime, c'est l'humour différent. L'humour d'abord qui ose tout. Voilà. Cette espèce d'humour impertinent, voilà. Voilà. impertinent être intelligent une également. Violent, ça pourrait être extrêmement voilà. violent, mais on adore. Alors. Euh... <rire> Il n'y a, y a des... pas que ça. Hein. Bah, euh, Ma boîte je... de prod, c'est pas qu'absolu de l'hilarious. Il bah, y, y a eu. Alors, moi, moi j'ai eu. Je ne savais pas euh, que euh, tu avais euh, produit les premiers TPMP. Oui, je co savais pas co du tout. Coproduit co co oh co ouais. sur, sur, ouais. sur des bits à l'époque. À l'époque où ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent, c'était des choses différentes. Sur France 4. On était sur France 4 à l'époque. C'était le jeudi soir. D'accord. Et, euh, et Cyril m'avait appelé en me disant écoute, euh, je sais que tu fais beaucoup de zapping de machin, on faisait oui. plein, plein de zapping. Et, et, euh, et Cyril me dit écoute, on n'a pas d'argent, donc si tu veux, on donne une part de coproduction dans le machin. Bon. Donc très bien. Et puis après, quand il a commencé à gagner beaucoup d'argent, il n'était plus du tout d'accord que ouais, j'ai une part bah de oui, production. Je, je, voilà. Oui, j'imagine. Et, euh, et, et qu'est-ce que tu s'entend bien, il hein, n'y a pas de problème. Oui, oui, non, mais bien quand j'ai un truc à, à, à vendre ou à, pro <rire> à promouvoir, il m'invite dans tes PMP, il euh, n'y a pas de souci. Donc tout va bien. Oui. <rire> euh, Dis-moi, Christophe, euh, pour toi, un bon journaliste, c'est quoi un bon journaliste, c'est celui disais qui... que tu donnais des cours également Oui, à l'ICP. Oui. Je suis Alors... prof euh, en Master 2, des cours euh, médias, opinion publique, sondage. Alors là, est... on oui, n'est plus très... dans l'humour. Hein. Voilà, pas là, c'est très cadré. Hein, on ça est... ne rigole plus. Là. <rire> Mais mon autre spectacle qui, qui, qui marche aussi très bien, oui. qui s'appelle Un soir avec, euh, on a commencé avec Berling, on a fait Pierre Arditi, Francis Huster, Boujna, etc., etc. Le prochain sera avec Michel Faux. Ça a fait là aussi des petits, puisqu'on est aussi à l'Opéra de Massy. Génial Et, et ça, c'est vachement bien. Bien. Le prochain, le 23 mars, c'est avec Roberto Alagna. Enfin, on a des... Après, c'est Eric Emmanuel Schmitt. Là, on vient de faire Michel Faux à l'Opéra de Massy. Donc, on est, on est ravis. Donc, c'est on... aussi un autre programme. Mais, 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 mais on, on va parler d'ailleurs de, ah bon. de tes projets. <rire> euh, cette partie journalistique, qu'est-ce que, oui. qu que tu vois en premier quand tu as des élèves, est-ce que tu, tout de suite, tu te dis, bon, celui-là, il ira loin, celui-là, oui, il, il faut du bien travail Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui qu qu manque Là, moi, j'en ai vu trois ou quatre sur les, mes 34 élèves de, oui. de, de master. Là, je vois tout à fait. Et puis d'ailleurs, c'est ceux qui m'écrivent, bizarrement, ceux, oui. ceux qui sont tout à fait bons, c'est ceux qui m'écrivent en me disant, aidez-moi à trouver un stage, machin. Mm -hmm. euh, voilà. Parce que eux, ils sont en master euh, affaires publiques et européennes. Donc, tu vois, c'est pas. Euh, oui, c'est autre chose. Est hein, on, est couette, hein, domaine, hein, oui, voilà, oui, on est voilà. dans un autre domaine. Oui, on est dans un autre registre. Et c'est des mecs ou des, ou des filles qui. Mmh. qui ont effectivement trouvé beaucoup d'intérêt à ce que je reçoive des invités, etc. On a parlé avec un présentateur de CNews, mmh. euh, euh, même Charles Anson qui est venu, euh, ouais. il a fait un cours avec moi à, à l'ICP, enfin des trucs euh, un, peu, un peu dingues, quoi. Il a dû Donc... apporter son, sa, sa petite folie. Oh, dans, il a dans, apporté dans, plus voilà. que sa petite folie. Parce que <rire> dans quelque eu quelques chose de très... Euh... De, voilà, parce qu'il a, <rire> il a été un peu insolent de temps en temps et un peu... Euh, voilà. C'est pas bah, bien ça, Charles Anson. Mais Charles Anson, faut pas dire trop de conneries <rire> non plus de temps en temps. <rire> Euh, l'humour parce qu'on oui, va, ah bah, on, 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 va on va on ouais. va on va aller euh, on va aller euh, on va glisser vers l'humour euh, euh, voilà euh, gentiment euh, qu'est-ce qu'il faut pour un humoriste pour que ça puisse le, la sincérité. le faire qu'est-ce qu'il faut qu'il soit oui. sincère faut pas euh, tu vois je, je pars un peu en guerre sans partir trop en guerre non mmh. plus, sur les, 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 les présentateurs de télé ou les, ou les anciens candidats de télé-réalité ou des trucs mmh. comme ça qui n'ont aucun talent, aucun talent de comédien. Mmh. Parce que je suis un Coé ou un Julien Courbet ont, ou un Arthur ont ouais. énormément de talent de présentateur télé ou de producteur. Mmh. Euh, en revanche, ce ne sont pas des humoristes. Bien sûr, c'est un métier, hein, humoriste. Et de la hein. même manière qu'un Michel Drucker a annulé beaucoup de dates parce que les salles sont vides. Ouais. On le voit tous les dimanches à la télé. Ouais. Qu'est-ce ouais. que tu veux faire Tu ne vas pas ouais. les payer en plus, euh, 30, sûr. 40 euros, parce qu'ils demandent aussi beaucoup d'argent pour faire ce genre
tu vois, leur personnage. Euh, il faut, et puis, un travail, mais il faut un travail il y a de Un travail dingue, d'écriture phénoménal. Hein. De dingue. Tu vois, moi, je partais un petit peu en guerre. Je me souviens, je ne vais pas te dire qui c'était, mm-hmm. mais des chroniqueurs, par exemple, de « Touche pas à mon poste », qui se disaient, ils ont une proposition de théâtre, ils se disent, mon nom va faire venir plein de monde, déjà, ça oui. c'est faux, parce que leur nom fait venir personne, et euh, mais ils avaient des antisèches derrière tous les rideaux, machin, ils apprenaient pas leur texte, tu vas pas faire une pièce de théâtre comme ça, c'est pas possible. Effectivement. Donc, euh, et voilà, et pourquoi ça marchait pas parce qu'on sentait bien que c'était pas authentique. Quand tu vas voir ce, ce chroniqueur de TPMP faire un spectacle à la Comédie Comartin, tu te dis non, non. Mm-hmm. Tu vois, c'est la c'est la tâche dans la pièce. On, on peut rire de tout aujourd'hui, oh ou pas, ouais. c'est très compliqué aujourd'hui. On peut rire est, de on, rien on, on à la télé, le... oui. mais on peut rire de tout sur une scène de sur théâtre. Sur une scène voilà. de théâtre. Ouais. Il y a encore des choses qui choquent ou pas dans, dans nos absolutes lignes, non. Je ne crois pas. Ça peut être... Est-ce soit c'est tu... un humour qui te fait rire oui. en soi, soit il ne te fait pas rire, oui, déjà bien sûr. à la base. Bon, c'est vrai que de temps en temps, nous on est aussi au Théâtre de Longjumeau, par exemple, un, un mercredi par mois. Il euh, y a des blagues, par exemple, sur, sur la pédophilie. On ne s'interdit rien, donc on fait aussi des blagues sur la pédophilie. Mais c'est un flop total, tu n'as pas une personne oui. qui rit dans la salle. Donc ça, on, on donc arrête ça, ce genre ça, oui, de oui, choses. Ça, ça, ce... Tu vois, oui, ça en fonction des villes dans lesquelles tu passes, tu, tu te méfies aussi, tu ne veux pas faire trop de blagues politiques, par exemple. Oui. À aucun moment, tu t'es dit, bon, euh, là, ça va trop loin, tu dis à l'humoriste, bon, euh, calmos. On ne peut pas. Non, non parce que déjà, non. On, lui laisse, on lui laisse la scène pendant 12-15 minutes, tu mmh. vois. Et, euh, et tant pis, s'il fait 20 minutes, eh ben, tant pis pour nous. On lui avait dit pourtant de faire 12 ou 15 minutes, ouais. mais il y va. Et euh, non, 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 on n'a jamais euh, ni censuré personne, ni euh, non, 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 non. Bon, bah écoute, non, c'est, c'est, pas c'est, nous, c'est, ça. Mais ça c'est vrai nous. que, et, et effectivement, aujourd'hui, les. Si les on ne choses... pas, parce que. Bien, bien évidemment, évidemment. Bien le, évidemment. Le type, euh, on va regarder euh, ses vidéos sur YouTube, etc. Oui. Voilà. Si on voit que c'est un humour qui ne nous correspond pas trop, euh, bon, on n'y va pas, quoi. Mais on est très humour personnage, tu vois. Très personnage. Mmh. On n'est pas tellement stand up machin, ouais. les mecs qui arrivent la main dans la poche, bonjour, ça va bien, vous, euh, machin. Oui, c'est pas le Jamel Comedy Club. <rire> c'est quoi. pas le Jamel Comedy mmh. Club, c'est pas. Euh, c'est à la fin d'un spectacle, il y en a un qui nous dit, on lui demande son top de fin pour, le, pour le, 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 la technique. Mmh. Il dit, euh, oh, bah, tu vas voir, ça va être tout simple, parce qu'à la fin, je dis, bon, bah, c'est tout pour moi. Je dis, oh, bah, c'est original, ça, c'est euh, bravo, trouve-nous une autre fin, parce que c'est ouais. tout pour moi, merci de m'avoir écouté. Excuse-moi, mais ça, c'est nul. Ouais. Ça, ces humoristes-là, mais ça, on les ça, fait pas ça demande, euh, en, en fait, on, on, j'avais demandé justement, à, parce qu'on en parlait de Julien Bing, qui me, ouais. et je lui ah oui. posais la question, je lui disais, mais, t'es comique ou t'es humoriste Il me dit, je suis humoriste, parce, que, il est parce humoriste. que humoriste, ça demande du travail, et et puis du un travail bon. d'écriture, et, et bon. il est excellent, effectivement. Bah oui. On parle de distinction, <rire> parce que ça aussi, je ne le savais pas. Écoute, c'est bon, pas. c'est bon pour l'ego, allez, bon, bon, on, voilà, va, bon, on va se faire plaisir. Mais en même temps, bon, voilà. Mmh. Élevé, ouais, écoute, j'ai... vas-y, vas-y, parce que je sens que ça te fait plaisir. Élevé au non, rang non, de c'est... chevalier, c'est, c'est, pas, c'est pas rien. Des, non, des, c'est des vrai. arts et des lettres, c'est, 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 c'est génial. Qu'est-ce Surtout que tu la demandes pas. Surtout que moi, je n'ai c'est rien ça, demandé. C'est ça, en 2011. 2011. Alors, il, il se passe, il, ça se passe comment Ça se passe comment qu'un jour, tu as un coup de fil d'un, d'un député ou d'un sénateur ou ouais. d'un homme politique euh, un peu bien placé ouais. qui te dit euh, Ah, tiens, en fait. Euh, j'ai pensé à toi, euh, je t'ai proposé <rire> aux arts et lettres. Comme, comme ça. Hein. Mais exactement, la, mais ça la, s'est la... passé comme ça. Ah oui, d'accord. Et pour tout te dire, c'est passé. Euh, t'es, t'es, t'es... Voilà, donc tu lui dis à cet homme politique, tu lui dis, bah, écoute, j'aimerais au moins que ce soit toi qui me le remette. Oui, oui, c'est... <rire> d'accord, oui. Ah oui, mais ça, ça m'emmerde, machin. Bon, finalement, il le fait quand même. Oui. Mais euh, oui, c'est rien de plus. Je n'ai rien demandé. Mais il mais, euh, y a des choses quand même à faire. Je bah, veux non, dire, non, rien du pas, tout. Pas, pas, Parce par que rapport... c'est lui qui vend tes mérites. C'est lui qui va faire ce que tu as fait là. Oui. C'est-à-dire trouver une partie du CV oui. et d'aller de, de, le soumettre la, au la, ministre la, de la Culture. D'accord, donc la sélection se fait quand il y a une sélection qui il y a une se sélection. fait. Bah, j'imagine d'accord. qu'il y a une sélection. Bah, j'espère. Donc le ministre de la Culture décide en accord avec l'Elysée oui. aussi, parce que euh, on va pas, on va pas euh, euh, ériger au rang de euh, Chevalier des Arts et Lettres un mec qui, euh, je sais pas, <rire> moi, euh, qui sort de, de 20 ans de prison. <rire> voilà, tu vois. J'ai, j'espère que non. On va, je, je pense pas. <rire> donc, on n'est pas arrivé à ce stade encore, non, hein, non, parce non, que, non, non, mais j'ai non. envie de te dire, tout est possible aujourd'hui. Mais, donc, aujourd'hui rien on m'étonne. sait pas ce qu'on peut faire. Donc, <rire> voilà. Euh, voilà. Mais, euh, mais c'est comme ça. Tu et ça fait, ça fait plaisir, j'imagine. Ça fait super une, plaisir. Une belle distinction. Puis ça fait plaisir aussi pour, 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 pour ta mère, pour euh, l'entourage, pour les gens qui bossent avec toi. Bien pour, sûr. Euh... Et puis l'air de rien, tu sais, c'est comme pour un comédien qui reçoit son César ou, euh, ou un Molière. Tu te dis, bon, bah, finalement, mon travail, il,
euh, de communiquer ce oui. plaisir oui. aux autres. Mais c'est ça, c'est... parce que nous, on est, on est média. Média, c'est médium, c'est le moyen. Donc, on est là pour être une espèce de, 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 de passeur. Oui, oui, de, de, de pont, passeur, c'est, une, c'est un, un entre passage. Entre le public et les artistes, mmh. etc. Tu vois, par exemple, notre première Absolutely Hilarious, il y avait euh, trois humoristes, ouais. Elodie Pou, Excellent. Il y a ans. Non, mais voilà. <rire> Alexandra Pizzagalli et euh, Ramirez, Alex Ramirez. C'était nos trois premiers, donc on ouais, a eu du pif quelque part. Sûr. Et quelque part, on les a aidés dans leur carrière à, à devenir aussi ce qu'ils sont devenus, parce que euh, tu mets leur nom sur une affiche et ça marche. Et, et ça, c'est formidable. Mais de, c'est ça, mais c'est de, ça notre de, récompense, de, finalement. C'est un peu comme une graine, d'ailleurs, on en parlait on avec On a été avec médium, des moyens, des moyens pour c'est, eux de se c'est faire ça, entendre. De, 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 voilà. d'aller, d'aller plus loin. Euh, alors... Des projets, parce que j'imagine que quand on t'entend, bah des, je pense des, que les choses... <rire> euh, les, les, pourvu les... que ça dure, déjà. Voilà, bah, déjà. bien évidemment, j'ose espérer que les déjà, choses... Déjà, c'est pourvu que ça dure. Et puis, en même temps, notre Absolutely il commence à prendre forme quand même pas mal. Parce que rien que cette année, je crois qu'on en est à 70 Absolutely en Ile-de-France, dans la saison. Il y avait déjà des tournées Donc, ou pas encore bah, Alors, des, des tournées, on fait, on fait... Non, parce que c'est jamais le même Absolutely. Oui. Donc, ça n'a jamais euh, deux fois de suite le même, les mêmes humoristes, etc. On change à chaque fois. Mm-hmm. En revanche, c'est vrai que quand est déjà installé 15 fois au Maturin dans la saison, euh, 12 fois à Levallois au Tête Naldini et euh, 12 fois euh, à Longjumeau entre la Grande Salle la Petite, etc. Ça fait déjà 40. Hein, donc, euh, oui, ça fait pas mal. On lance en plus un festival de Deauville, donc, qui est le, ah. le, le festival de, de Rire à Deauville Absolutely Hilarious. Donc là, il va y avoir 6 euh, spectacles. Voilà. On en fait 4 à Oulgat, qui est juste à côté. Formidable. Donc, euh, au final, on en fait 70 en, 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 en une année, donc on n'est pas tellement à la recherche de... Euh, oui. voilà. Voilà. C'est, c'est formidable. Alors, d'autres choses en, en perspective euh, ou, ou, ou pas aujourd'hui bah Écoute, on, on vient de lancer un magazine, un nouveau magazine oui. euh, qui s'appelle Tapis Rouge. Donc, mm-hmm. le premier numéro est sorti là, euh, fin janvier. C'est un trimestriel hein, pour nous laisser quand même le temps de respirer. Le temps de respirer, respirer et, et, il faut. Donc, ouais. voilà. Donc, le prochain, on va le boucler fin mars. Donc, euh, on a encore un petit peu de temps devant nous. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et euh, on a lancé des chaînes de télé aussi qui étaient... Euh, oui, voilà. Donc, oui. Euh, il y a Culte, le... Culte oui. TV qui est une chaîne culturelle. Mm-hmm. Il y a Garçon TV qui est une chaîne LGBT et tu as euh, la dernière qui est euh, Télézap parce qu'on a déjà une chaîne YouTube qui s'appelle Zap Télé, une chaîne ouais, de zapping ouais. et donc on a voulu faire le pendant en chaîne de télé euh, avec Samsung, euh, etc. pour faire, euh, je ne sais pas si tu connais les Connected TV mm-hmm. maintenant, donc, euh, donc on est une Connected TV chez Samsung qui s'appelle Télézap. Donc voilà. Et, et c'est quoi le, le, le programme euh... et C'est du zapping, c'est du, du zapping, zapping, du zapping. On fait, il euh, y a 12 heures de programme de zapping, euh, 9 par semaine. Ouais. Donc t'imagines le nombre de zappeurs qu'on doit avoir derrière avec euh, les zappings de sport, les zappings politiques, les zappings euh, culture, euh, etc., etc. Enfin, euh, dans tous les domaines. Christophe Combarieux, mmh. euh, à quel moment tu respires Écoute, euh, <rire> je, suis, je suis déjà moins boulimique qu'à une époque oui. euh, parce que euh, je me souviens que j'ai sorti plein de petits bouquins, par exemple, qui étaient les perles des, de l'info, des perles des politiques, etc. Oui. Et ça, je les faisais la nuit entre minuit et trois heures à peu près. Je me disais, mais il me reste encore un peu de temps. Euh, oui. Minuit, huit heures, c'est beaucoup trop pour Il va falloir dormir. que je trouve autre chose. Donc, minuit, trois heures, j'ai fait mes petits bouquins. Oui. Donc, voilà, c'était assez pratique. Et est-ce que tu as le temps de tout faire aujourd'hui ou... ah bah, Je suis aidé. Tu, euh... Attends, attends, ouais. attends. Moi, j'ai un super, euh, un super, un comment super dire, staff. binôme. <rire> euh, voilà, Mathieu Willem, il est, il est, il est super. On, on travaille, mais on ne fait même pas attention parce que ça nous passionne. Ouais. Donc, tu sais, maintenant, les Maturins, on y est le dimanche soir hein, parce que Lucini, qui vient de s'installer au Maturin, avait besoin des lundis. Ouais. Donc, on lui a rendu les lundis pour lui faire plaisir. Ça on est sympa quand même. Hein. Donc, on a récupéré les dimanches. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus de week-end. Ça veut dire que ouais, nous, le samedi, ça. le dimanche, on est à l'écriture, on, on prépare nos trucs. Euh, donc, c'est fini. Il n'y a plus de week-end. Terminé. Là, on était à Oulgat dimanche dernier, par exemple, euh, samedi dernier. Ben, voilà, le week-end, c'est fini. On n'en parle plus. C'est, c'est, c'est... Non mais, c'est, non, mais c'est, pas, c'est passionnant, moi je, 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 je suis admiratif mais, mais, mais de ce, envie, de ce genre de, de, de profil, surtout que la culture s'est quand même euh, euh, bien abîmée ces dernières mmh. années, bah, oui. euh, la télévision, les programmes, je suis assez critique, mais, euh, euh, ces deux dernières années, mais j'ai envie, de, j'ai, j'ai envie d'aller plus loin parce que le, mmh. le Covid a, a bon dos, mais la télévision n'aide pas, la radio n'aide pas non plus. Tu as eu une euh, érosion, tu as eu une érosion déjà depuis longtemps du public ça. qui venait beaucoup moins en salle, Tout à fait. etc. Et qui s'est anéanti avec le Covid et maintenant on a découvert qu'on pouvait très bien vivre sans aller au théâtre, sans aller au cinéma, etc. Et, de, euh, de, de... Et, et là on a un problème. Une espèce de... de, de et là de... Houston on a un problème. Voilà, y a, y a, y a, <rire> et puis là les gens il faut les, il faut les, les, les remotiver, il faut leur et donner voilà. envie et d'aller... Voilà. Euh, 
d'aller d'aller au théâtre mais, et au spectacle. Et ça, tu mets le doigt sur un truc qui est compliqué parce que maintenant, on n'a plus du tout non plus l'habitude de mettre 50 euros, 60 euros dans une place de théâtre. De Donc, ça veut dire que tu as des sites qu'on peut citer, des billets réduits, des ticket tags, des théâtres mmh. online, etc., qui maintenant te font oui. des places à, à 10 balles. À 10 balles. Mais à 10 balles, comment tu gagnes ta vie quand tu sais que déjà tu vas redonner la moitié au théâtre ça. Déjà quand ils ne te demandent pas un minimum garanti, euh, voilà, etc., etc. On est parti dans un engrenage où maintenant le Parisien, ou euh, je pense que c'est surtout Parisien, euh, le, le, le Parisien ne, estime qu'il n'a plus à payer pour euh, aller au théâtre. Et puis, et puis surtout, euh, aujourd'hui, il y, y a eu l'émergence il y a quelques années de, de la télévision euh, à, la, à, la, à la demande, oui, à la demande donc, euh, Netflix et, et, et compagnie. Aujourd'hui, on, 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 on est en, en slip et on, et on voyage. Euh, mais voilà. toi, bah, écoute, c'est pas si tu voyages en slip, euh, mais euh, <rire> c'est une bonne idée. <rire> voilà, enfin, ch ch chacun a ses ambitions. Effectivement, il y en a qui voyagent grâce à, grâce au, grâce à Netflix, malheureusement. En tout mais c'est emmerdant. C est, c est c est, moi, ça me peine. Voilà, ouais, ça oui, me peine. Bah oui, quand quand, quand oui. je vais, ouais. euh, et, et pareil, un peu comme toi, je suis très passionnée. Je crois qu'on a, on a, on a ça en bah, commun. On a ça en nous, ça c'est euh, clair. Et, et c'est vrai que quand je vais aller voir une bonne pièce mm. et qu'on a trois Pékin, euh, j'ai mal. J'ai mal, ça mal pour, mal pour toute la production, j'ai mal pour les artistes. Alors, il y a deux possibilités. Soit effectivement, la production dit, bah, écoute, tu as vendu trois places, donc tu vas avoir trois places dans ta salle, tu vas comprendre que c'est quand même pas facile. Ouais. Ou alors, tu les laisses supposer qu'ils euh, sont encore des stars, c'est-à-dire que la production est là à donner euh, 100 ouais. places à telle radio, etc. Et au final, tu vois une salle pleine alors qu'ils ont vendu 20 places, quoi. Ça. Donc ça, c'est aussi très compliqué à gérer. Bon, en tout cas, ce n'est pas ton problème à toi, puisqu'aujourd'hui... Ah bah si c'est ton problème Non, mais ton problème à toi salle. par rapport à ta production, oui, à toi, oui, puisque oui. toi, tu remplis et que ça se vrai. passe très bien. Donc, est-ce que tu peux nous donner deux, trois dates, là, comme ça, pour faire la ah bah, promo 9 avril, on est au Grand Rex. Oui. On fait la, la, la Zap Night. Donc, ce sera... Euh, allez, une, une nouvelle nuit Un du zapping. Pitch. Bah c'est une nuit du zapping oui. en fait, mais pas du tout comme c'était à l'époque. C'était parce que tu as eu une nuit du zapping euh, qui était à Bercy pour 15 000 personnes, oui. etc. Mais c'était toute la nuit, tu avais 6 heures, 7 heures de zapping. Alors non, là ce qu'on va faire c'est de 19h30 à 23h30, on fait un show. Il y a une heure d'Absolute Hilarious oui. euh, en tract. Et puis, euh, deuxième partie, tu as deux heures et demie de zapping avec euh, toutes les meilleures euh, images. Euh, tu vois ce que c'est un zapping. Donc, euh, voilà. Du on bon, ne peut plus du vivre bon, sans. Euh, du bon du divertissement. Bon, du mauvais, du euh, tout, quoi. <coughs> du bon ou du pire du pire de la télé. Oui. Euh, voilà. Donc, bon. ça, c'est notre prochaine date euh, hyper importante pour nous. 20 mars, évidemment, au Théâtre des Mathurins. 30 mars, on est au euh, Théâtre de Longjumeau. Oui. Voilà, on sera avec François Rollin et avec Carolina. Je ne sais pas si tu connais Carolina. Oui. Elle est folle. <rire> c'est voilà. bon, plateau. les gens déjantés, ça fait du bien. Je crois qu'on a calé le 8 mai, je crois, un soir avec Michel Faux euh, à mm -hmm. l'Opéra à Maturin. On a calé le 23 mars avec Roberto Alagna euh, à l'Opéra de Massy. Enfin, voilà, tu vois. Euh... Est-ce qu'il y, y a un site quelque part où on peut se connecter quand on non. a envie pour l'instant Non, non pas on, est, de, on est très artisanal. On est de On oui. est un peu artisanal, c'est-à-dire ouais. qu'effectivement, les, les abonnés ou les habitués de l'Opéra de Massy savent que mmh. les prochains, c'est Alagna et c'est Eric Emmanuel Schmitt qui sera notre invité en, en mai. Euh, ceux qui nous suivent vont sur Billet Réduc, vont sur Ticketac, etc. Pour, pour suivre un peu l'actu. Et puis, bah, pour le Grand Rex, ils vont découvrir aussi sur le site du Grand Rex, le Grand Rex.com, ils vont, ils vont pouvoir réserver leur soirée euh, pour la nuit du zapping. Eh ben écoute, en tout cas, on a, on a, on a, on a, on a, on a, on n'est pas propriétaire de la nuit oui, du zapping. Oui, voilà, c'est ça, ça, ça fait night. référence à, à autre chose. Voilà, c'est pas nous. <rire> euh, Christophe Combarieux, euh, merci euh, infiniment de nous fini. avoir. Eh ben, c'est une vitesse. C'est vrai, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on dit. Il va falloir revenir pour parler, pour parler encore des choses. C'est très gênant de parler que de soi, en fait. Mais tu es là pour mais ça, mais Christophe oui. Combarieux. Il y avait une chanson qui se disait euh, parlez, parlez moi de moi, il y a que ça y a qui m'intéresse. Mais, mais, mais pas, pas quand on est dans nos, dans nos métiers. Oui, mais c'est vrai que ça fait, ça, ça fait pas mal parce que euh, <rire> moi, moi je, je pense que j'aurais été aussi mal à l'aise de parler ben, de moi. Voilà. Parce que généralement, je parle des Alors, autres. Alors, Jazia, comment vous est venu ce, ce goût pour la culture <rire> Oula, il va falloir que tu m'invites. C'est moi, hein, moi qui vais invité. Il va falloir que tu m'invites, un de ces quatre. Écoute, j'étais ravie de partager ce petit moment, cette jolie promenade culturelle. Oui, ça fait ça fait du bien de parler culture. Euh, pour finir, ton dernier mon, mon coup de cœur. Euh, oh, les, ton dernier coup de cœur les producteurs, euh, les producteurs. au de Paris, qu'est-ce que j'ai ri. Je, je crois que j'y suis déjà allé trois fois pour tout te dire. Formidable. Euh, j'ai adoré. Et mon coup de griffe, alors si tu veux, voilà, hein, on y va carrément. Allez, on y va. La dernière pièce de Laurent Ruquier que je trouve ni ouais. fait ni à faire. Euh, voilà. Très bien joué, mais mm -hmm. très mal écrite. Voilà, si tu veux un avis euh, franc et, et, et bah, clair. Tu sais quoi, il y, y, y a quelque chose là qui me vient, parce que je, je suis, euh, alors, euh, je suis un peu bisounours, euh, <rire> hélas.
Euh, on fait comment euh, lorsqu'on va voir une pièce, mmh. on doit écrire dessus, mais qu'on n'a oui. pas envie de blesser les gens. Mmh. Euh, on on le dit à l'attaché de presse déjà, on oui. lui dit, écoute, euh, bah, voilà, j'ai ai pas aimé, je trouve pas ça bien. Mmh. Et il me dit, bah, s'il te plaît, n'en parle pas. Voilà. Et tu n'en parles pas Je trouve qu'il vaut mieux. Oui. Je préfère communiquer des, des, des passions plutôt que de communiquer des, 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 des coups de griffe. Ce que je fais. Parce que bon, ce qu'on qu n'aimera pas, ça ne veut pas dire que... C'est très subjectif. C'est très, très voilà. subjectif. Ça Bien plaira peut-être à énormément de monde. Si je regarde sur Biréduc les avis sur Bien la sûr. nouvelle pièce de Ruquier, mmh. euh, bah, il va peut-être y avoir euh, 90% de bravo. Mais ce n'est pas, pas mon coup de cœur. Bon, bah voilà. écoute, euh, c'est bon à savoir, c'est très les bien. Producteurs, les producteurs de Michalik, Théâtre de Paris, mais allez-y, je vais être vulgaire, on se pisse dessus de ouais, rire. C'est formidable. C'est génial. Excellent, c'était très très bon. <rire> Christophe Cambarieux, merci, merci infiniment. Longue, longue vie à, à ton spectacle qui voyage. Du bois. Là, il va bientôt bois. aussi en, en bord de mer, parce qu'il va à Deauville, oui, tu disais. Oui, il va à Deauville, 24, 25, 26 juin, donc au Théâtre du Casino euh, Barrière. Et, oui. en, et ensuite <rire> Et ben, ensuite, chaque année. Ensuite, Olga, euh, voilà. tu disais. Et alors, Deauville s'étend un petit peu, puisqu'on a fait ouais. Deauville-Trouville maintenant. Oui. Donc euh, voilà, on va aussi aller au casino de Trouville pour faire quelques spectacles du festival. Bon, vous allez prendre un peu l'air, c'est très oh, bien. Oh, bah oui, hein, j'ai mauvaise mine. Voilà, hein, prendre un, fatiguée, peu le, un peu de soleil, ça fera, ça fera du bien. <rire> Christophe Comparieux, merci à toi d'avoir accepté bien. mon invitation euh, au passage des artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Voilà, donc c'est Art. Je le partagerai forcément. Art, scène comme scène, la scène voilà. et la radio comme et la pas radio. l'Arsène en l'occurrence. Voilà, c'est petit. Vous voulez donc pas, pas de l'Arsène, mais il y avait un petit jeu de mots quand même. <rire> à bientôt. Merci Josia. Au passage des artistes.